Започнаха ли китайците да фалшифицират телешко месо чрез тези ролки и какво причини ето тази катастрофа с мащабен отровен дим? Това са само една част от темите за новия епизод на Clash News. Останете до края, за да видите странното създание, което снимаха в дълбините и неочакваната приливна вълна, която помете хората. Да започваме! Колите ще сменят цвета си Скоро, скъпи приятели, ще можем да видим по улиците коли, които сменят цвета си с натискането на едно копче. Наричат го хамелеонът на BMW и концепцията беше представена на CES миналата година. За момента ще имат 32 цвята и само смяната им ще изисква енергия. Задържането на цвета няма да консумира нищо, защото махнеш ли електрическото поле, цветът си остава. Колата разполага с цели 240 цветни панела, чието цветове могат да се променят индивидуално. Планира се да пуснат модел на масовия пазар през 2025 или 2026 година. Реално обаче BMW имат подобна технология още от преди години. Тя беше представена от суперкар Блонди и се възползва от онова електрическо мастило или и инк като на киндалите. Преди обаче можеше да сменя само от бяло на графитено. Новите панели ще разширят цветовата гама на и инка, но аз се чуя дали това няма да е документален проблем. Какво ще пише на талоните за регистрация? Ако можеше да сменя и номерата си по идеята на Джеймс Бонд, ще ще стане интересно. Всеки ден с ново кола. Заснеха вампирски калмар Изключителни кадри от Индийския океан на странно създание заляха интернет и повдигнаха много въпроси. На видеото се вижда нещо черно. Първоначално с странно симетрично огледална форма, която в последствие се променя на изглеждаща като калмар или октопод. Забележете как неестествено се трансформира сякаш от филм на ужасите и започва да плува. Учените все още не са сигурни какво точно е уловила камерата им. Животното се отличава с биолуминисценция в изкрящи цветове на ивици и е открито на 1100 метра дълбочина. Това, което прави въпросният калмар малко по-напред във видеото, си е направо шокиращо. Към края на видеото, преди да се отдалечи, то разделя тялото си на две части, след което излиза от кадър. Ето го отново на забавен кадан, за да видите. Едно от предположенията е, че рязко изпуска мастило с цел за блуда и защита, но сякаш не изглежда точно така. Учени определят създанието като вид калмар вампир който се смята за изчезнал и чието вкаменелости се откриват от палеонтолози. Калмарът вампир принципно живее в тропическите морета и има белези както на калмар, така и на октопод. Въпреки страшното си име се смята за напълно безвреден. Телеграм се предаде Социалната мрежа Телеграм, която се отличаваше с конфиденциалност и не предаваше абонатите си на властите, Вдигна бялото знаме след ареста на Павел Дуров. От компанията заявиха, че вече ще предават IP адресите и телефоните на потребителите си на полицията, ако разбира се им предоставят документи от съда, позволяващи им да изискват тази информация. В своя канал Павел Дуров написа «Промяната трябва да обесърчи престъпниците». Френската прокуратура обвини Дуров в разпространение на изображение с малтретиране на деца, както и с трафик на наркотици. Много хора обаче вече започнаха да определят Telegram като поредната апликация, чрез която правителствата ще ги подслушват. Между другото, Telegram се поддържа от едва 30 човека персонал и се оценява на около 15 милиарда долара. В случай, че си търсите немилиардерски и изгодни оферти, вижте ги с моя линк за Озон и същевременно подкрепете канала. Единствено трябва да го изпишете преди всяка покупка от там и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокод за Ардес е The Clashers. Свръх стена обикаля земното кълбо. Ако си спомняте, преди години имаше една интересна тема за странна стена, която обикаля цялото земно кълбо и минава предимно по океанското дъно. Тя беше видима и в Google Earth, но в последствие премахната. Наскоро темата отново мина на дневен ред след странна публикация в социалните мрежи. 
Пилот от Якутия сподели видео, в което се вижда дълга стена, която продължава с десетки километри. Това отново разбуни духовете и припомни идеята от преди години, че Земята всъщност е разделена на две. След това пак започнаха да изкачат кадри на водолази, посочващи останки от стена на дъното на морета и океани. Трябва да си признаем, че на някои места изглежда наистина правдоподобна. За момента обяснението е глич при картографирането на Google. За пилота и неговата стена все още няма обяснение, нито пък потвърждение, така че ако знаете нещо, може да го споделите в коментарите. Правят копия на починали хора няколко китайски компании вече започват да използват изкуствен интелект, за да направят виртуални копия на починали хора. Техни клиенти са страдащи по изгубени роднини хора, които обаче искат да продължат да общуват с тях. За целта се създава Dead Bot. Да, така се нарича. То е с лика на починалия, който може да говори с неговия глас. Технологията все още не е съвършена, защото аватарите изглеждат твърде роботизирани, но се развива и след няколко години вероятно няма да е така. Първоначално услугата е била страшно скъпа, но сега с изкуствения интелект цените падат и вече са бюджетни, така че почти всеки вече може да си поръча дигитално копие на изгубен близък. Технологията обаче безпокои психолози и психиатри, защото ще попречи на хората да се справят с загубата на близки. В Китай вече масово има погребални бюра, които предлагат тази услуга и дори имам кадри на човек, който редовно говори с починалата си майка. Компаниите съветват, ако искате да се възползвате от подобна услуга, да съберете поне 10 години данни в формата на видеа и снимки, за да може DeadBotът да е възможно най-реален. Така, в средата сме. Дайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно и да продължаваме с още завладяващи новини. Вълна от Китай Видео как туристи са пометени от бушуващите води на река Циан Танг, докато си правят селфита, стана вайрал и показа как може лесно да изгуби живота си за гледания. Пострадалите подценяват ужасяващо бързите води на реката, но за щастие повечето успяват да спасят живота си, въпреки чудовищната кинетична енергия на бушуващите води. Те се снимат на брега, докато мощна приливна вълна ги връхлита и помита. Коментарите са различни, но повечето потребители се възмущават на безотговорността на хората, още повече, че някои от тях са взели със себе си и деца. Чудовищният дебит на реката се дължи на супер тайфуна Яги, за който ви разказах в предишен епизод. Този инцидент обаче не е първият подобен. През 2013 година се случи същото отново на река Циан Танг и тогава пострадаха 30 души отново от приливна вълна. Офлайн заведенията навлизат Нов тренд в областта на ресторантьорството са офлайн заведенията, които никнат основно в Европа и САЩ. Някои прибягват към директни забрани за използване на мобилни телефони, докато други прибягват към хитрости като безплатна бутилка вино, ако не ги докоснат по време на хранене. Основната причина не е, че телефоните са едни от най-мръсните предмети и изобщо нямат място до храната, а че собствениците на офлайн заведенията искат да насърчат посетителите да говорят помежду си, вместо да се втренчват в екраните. Мярката очевидно се харесва на клиентите, защото този тип ресторанти започват да става все по-често срещан. Тези хора имат допълнителни ползи, защото проучването показва, че употребата на телефон по време на хранене води до приемането на повече калории и намалява удоволствието и вкуса от храната. Скандалът около PDD се разраства Рапър Чон Компс, по-известен като Пъв Деди или вече PDD, се разраства и започва да става грандиозен. Той е обвинен от 120 души за изнасяне, а разследването на властите продължава. Проблемите на PDD реално стартираха миналата година, когато приятелката му Каси Вентура го обвини в физическо насилие и така започна да се разплита дълга верига от престъпления. Заговори се за някакви freak of party-та, в които някои от гостите са опоявани и после насилвани от високопоставени личности в Холивуд и в политиката. Сред пострадалите има деца, най-малкото от които е на 9 години. 
Друг от тях е Джъстин Бибър, който е станал жертва на партитата, когато е бил на само 11 години. Фебере иззе от имението на Шон Компс хиляди записи, направо индустриални количества бебешко олио, както наркотици и оръжие. На 17 септември той беше арестуван за изнудване, трафик на хора и склоняване към проституция. Искате ли да направя цялостен епизод по темата, защото това може да се превърне в скандалът на десетилетието? Пишете ми един коментар. Китай повишава пенсионната възраст. Китайска ви приятели се оказва изправен пред криза на застаряващите хора и много скоро там около 300 милиона човека ще се пенсионират, поставяйки економиката на колене. Знаехте ли на колко години се пенсионират българките? На 62. А китайките, скъпи приятели, на 50. Тоест 12 години по-рано, пенсионните фондове в следващото десетилетие ще срещнат сериозни трудности, защото се очаква 300 милиона да минат на пенсия. Това е все едно от цялото население на САЩ да спре да работи. За да се пребори с проблема, правителството наложи повишаване на пенсионната възраст, което ще започне в началото на 2025 и ще продължи цели 15 години. До сега мъжете им се пенсионираха на 60. И прагът не е вдиган от 1950-та. Сега за първи път от 75 години насам, това ще се промени. Мъжете вече ще трябва да имат 63 години, а жените между 55 и 58. Тоест, доста голям скок. Така ще отложат малко економическия проблем и отново ще започнат да стимулират ръждаемостта. Нова загадка на Марс Марсоходът Perseverance на НАСА откри камък на черни и бели ивици и подбуди много въпроси. Сега ако си казвате, какво пък толкова? Някакъв си камък там. Не бързайте толкова. Скалата е различна от всичко виждано до сега на планетата, за която са характерни червеникавите нюанси. Камъкът е с диаметър от около 20 см и се намира в кратера и езеро. На Земята този тип скали са доста често срещани и са в резултат на метаморфни процеси. Метаморфните процеси включват екстремна топлина и налягане, а за камъка се смята, че вероятно се е търкулнал от по-високо място. Според учените обаче това доказва реакции, поддържали живота на микроорганизми преди милиарди години. По-ранни проби показаха, че марсианската повърхност е задържала течна вода в продължение на хиляди години. Тоест, червената планета е имала потенциал да бъде обитавана. Абонирайте се за канала, ако постоянно искате да научавате такива интересни новини, а пътешествениците сред вас със сигурност ще харесат книгата ми 50 невероятни места в България, защото в нея има някои страхотни идеи за пътувания. Налично е по книжарниците, но може да се поръчате и онлайн. Линк към нея оставям долу в описанието. Благодаря ви! Ужасяващ пожар в САЩ Плашеща огнена стихия в химическия завод Биолаб на около 39 км източно от Атланта, Джорджия, доведе до евакуацията на 17 000 души. Той избухна на 29 септември и засегна общо 94 000 живущи в околността. Пожарът започнал около 5.30 сутринта, а причината за него е била, че вода от пожарогасителната система на завода се е смесила с химикал и е станала реакция. Пожарът доведе до огромен облак токсичен дим, който принуди властите да затворят няколко пътя, както и Междущатска магистрала, за да предотвратят навлизането на автомобили в опасната зона. Заради времето на избухване на пожара няма пострадали служители, но училищата са останали затворени един ден. Това между другото е третият така по-голям инцидент в Биолаб за последните години. През 2020 година подобен пожар изложи работници и пожарникари на опасни изпарения и доведе до материални щети за над 1 милион долара. Фалшива храна в Китай Наскоро ето това видео, показващо как се прави фалшиво говеждо в Китай, разбуни духовете в интернет и зададе много въпроси. Наистина ли обаче се вижда производство на изкуствено месо? Изглежда някакси неестествено. Във видеото се твърди, че слагат отпадъци от месо, добавят се отцветители и желатин и така се появява фалшивото месо. С малко ровен в Google се оказва, че просто произвеждат гума или каучук в така 
странен цвят. Преди години имаше скандали с фалшив урис, ако си спомняте, който уж се правеше от пластмаса, после пък излезе информацията, че се пресова от отпадъци и така нататък, но в крайна сметка се оказа, че е снимана фабрика за производство на топлоизолация, а не на урис. Проблемът е, че хората наистина вярват в подобен тип видеа и дори самите китайци нямат доверие в производството си, както посочва проучване, направено през 2020 година. Иначе има доклади за фалшиви яйца, което просто няма как да стане. Яйцето си е яйце. Най-много да е развалено. Дайте по един палец нагоре на видеото, ако то ви е харесало. Абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка е там горе. А пък ако ви се гледа друг епизод на така по-нестандартни новини, цъкнете на провъвълника под него. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!